connaissez-vous Alidia Son nom ne vous dit certainement rien. Mais à lui tout seul, il a réussi à être recruté par une grosse équipe de première ligue anglaise, alors qu'il n'avait jamais foulé une pelouse d'un club professionnel de sa vie, alors qu'il avait déjà 31 ans. Laissez-moi vous raconter une des histoires les plus atypiques du football moderne. Né le 20 août 1965 à Dakar, dans la capitale du Sénégal, Alidia est peut-être destiné à plein de choses, mais le football n'est pas son fort. En tant que footballeur amateur, il rêve un jour de devenir professionnel. Quelques années plus tard, le hasard de la vie l'amènera en France, où il enchaînera plusieurs clubs amateurs, dont Beauvais, Dijon, La Rochelle, Saint-Quentin ou encore Châteaubriand. Sans jamais parvenir à se démarquer, alors qu'il a déjà 29 ans à la fin de ses péripéties dans différents clubs. À la suite de cet échec, Alidia tentera sa chance en Finlande, dans le club de Finpa, qui évolue cette saison-là en première division finlandaise. En l'espace d'un an, il enchaîne trois clubs différents. Il partira ensuite en troisième division allemande, où il signera au VFB Lübeck à la fin de l'année 1995. Après son échec en France, en Finlande et en Allemagne, Alidia partira en Angleterre pour rejoindre le Spartan, qui évolue dans le championnat amateur du pays. Alors qu'il peine toujours à se démarquer, l'appel d'un ami à lui lui décernera d'ici peu le titre de pire joueur de l'histoire du football. Alidia reçoit un appel de la part d'un de ses amis. Il a une bonne nouvelle pour lui. Il a dans son répertoire téléphonique le numéro du manager de West Ham de l'époque, Harry Redknapp. Alidia voit cette opportunité comme la chance de sa vie. Il sait que s'il veut un jour toucher son doigt du rêve, c'est maintenant ou jamais. Sachant que son niveau en termes de football est très limité, il décide de s'inventer une vie. Il déclare alors à l'entraîneur des Hammers qu'il est le cousin du ballon d'or de la même année, l'attaquant du Paris Saint-Germain, George Wea. Rien que ça. Mais la ruse ne marche pas. Rednap n'est pas dupe et se rend compte de son mensonge. Mais Alidia ne veut pas en rester là. Il élabore un nouveau plan suite à cet échec. Il obtient le numéro d'un autre coach de première ligue, Graham Souness, entraîneur de Southampton. Le discours du Sénégalais au téléphone est le même. Il se fait toujours passer pour George Wea et recommande fortement un joueur du nom de Alidia, cousin supposé du ballon d'or. Le faux joueur Wea, qui est en réalité Alidia derrière son téléphone, décrit les joueurs comme techniques et rapides. Il ajoute même que le joueur qu'il recommande a trois sélections avec l'équipe nationale du Sénégal et qu'il a joué au Paris Saint-Germain. Et le plus improbable, c'est que ça marche. Graham Souness tombe dans le panneau et ne prend même pas la peine d'observer Alidia. Il lui propose directement un contrat de un mois renouvelable sans même passer de test. Lors du premier entraînement avec Southampton, l'entraîneur déclare aux autres joueurs « Il a joué au PSG avec George Weir ». Mais certains joueurs voient déjà que le joueur n'est absolument pas au niveau. Matt Lotissier, attaquant de Southampton, dira même plus tard « Seulement 5 minutes suivant l'entraînement, nous savions qu'il n'était pas très bon. Je pensais qu'il avait gagné un concours pour venir s'entraîner avec nous, pour être honnête. » Mais ayant beaucoup de blessés dans l'équipe, et notamment chez les attaquants, Graham Souness décide de le convoquer pour le prochain match à domicile, Southampton, Leeds United. Alidia, 31 ans, joueur amateur, aura l'occasion de jouer dans l'un des meilleurs championnats du monde quelques jours plus tard. Le 3 novembre 1996, The Dell, Southampton, Leeds United. En cet après-midi de Boxing Day, Alidia est sur le banc et sa présence surprend la majorité des joueurs. N'ayant pas donné une bonne impression lors de l'entraînement la veille, il ne devait pas participer à ce match, il devait faire ses débuts en équipe réserve. Mais notamment grâce à la longue liste de blessures, en particulier des attaquants, qui se dressent devant l'entraîneur de Southampton, il participe tout de même au match. 32 e minute, Matt Letissier, seul attaquant disponible pour Southampton, se blesse au mollet. Graham Souness n'a plus le choix, il doit faire entrer son nouveau joueur. Alidia entre alors en jeu, et son niveau est catastrophique. Il a peur du ballon, perd tous ses duels et n'arrive même pas à faire un contrôle. Malgré ses difficultés, il réussira à se procurer une occasion franche et manquera de peu d'ouvrir le score. Mais rien n'efface le fait qu'il est en train de réaliser une prestation médiocre. Ses coéquipiers, son entraîneur et les supporters le voient. À peine rentré 50 minutes plus tôt, il sera remplacé en fin de match. Voici ce que Matt Letissier dira plus tard. Et 
and um, he's on the subs bench. He's named on the bench, and that's like, well, that's a bit strange. <laughs> Didn't look that good yesterday. He ran around the pitch like Bambi on ice. It was very, very embarrassing to watch. And just after half time, Graham Sooners actually had to take him off again because he was that bad. Uh, and um, I have no idea if he was George Ware's cousin or not. I don't. I, I don't think he was. Après ce match, des journalistes viendront interviewer Alidia. Écoutez ce qu'il dira. He told me that George ring him and uh, said that I'm a good player. I'm, I'm not afraid to tell that I'm a good player. I can prove that. I, I'm going to prove that. So George Ware did ring Graham Sooners. Personally, like I told you, I don't really know. Alidia comprend rapidement que des gens commencent à douter de son histoire et de sa carrière. Il quittera le club deux jours plus tard en ne donnant plus aucune nouvelle. Malgré que cette histoire peut paraître à la fois ridicule et drôle, Alidia aura vécu 53 minutes de rêve dans l'un des meilleurs championnats du monde. Il se sera démené pour toucher du bout des doigts son rêve d'un jour devenir professionnel, et il aura réussi l'espace d'à peine une heure. Cette histoire complètement folle nous aura appris que peu importe nos rêves, peu importe nos réelles capacités, on pourra un jour peut-être les réaliser.